Hello guys, welcome back to my YouTube channel Standard Classes. So today I'm going to continue chapter 7 Aggregate and Related Concepts and in this video हम बहुत दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करने वाले हैं तो इट विल नॉट बी अ मच लॉन्ग वीडियो बट यार छोटे कॉन्सेप्ट है बट बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं इन दो कॉन्सेप्ट एक सेपरेट वीडियो यहाँ पर बना रही हूँ बेसिकली एक तरीके से आप समझ लो फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ने वाले हैं और अगर आप फॉर्मूलाज को ढंग से नहीं करोगे तो आपको पता है आप न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे सो इससे प्रीवियस वीडियो तक जिसने अभी तक मेरी वीडियोस देखी हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा वॉट इज एग्रीगेट डिमांड हेयर एज टू ही एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट चैप्टर सेवन ठीक है हम लोग डिटेल भी पढ़ चुके हैं कंजम्पन फंक्शन क्या होता है सेविंग फंक्शन क्या होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है मार्जर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है मार्जर प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है हम ये सब चीजें डिटेल में पढ़कर आए हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव अब देखो यहाँ पे हम एवरेज एवरेज की बात कर रहे हैं बट एक कंजम्पन की बात हो रही है और एक सेविंग्स की बात हो रही है आर ये मेरी बात समझ सो वॉट इज द बेसिक रिलेशनशिप अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब देखो मैं चाहू तो चाहू तो आपको ये चीज डायरेक्ट बता सकती हूँ दट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू वन बट आपको इसके पीछे का बेसिक भी थोड़ा पता होना चाहिए कि ये चीज आई कैसे ये चीज इवॉल्व हुई कैसे ठीक है देखो यहाँ पर हमें पता है इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पन प्लस सेविंग होता है ये चीज हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो भी आपकी इनकम होती है या तो आप उसमें से कंज्यूम करोगे या तो आप उसमें से सेविंग्स करोगे इसके अलावा कोई थर्ड थिंग आप इनकम में से नहीं कर सकते तो इसी इक्वेशन को लेते हुए हम रिलेशनशिप निकालेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का ठीक है तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस अब आपको याद होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कंजम्पन अपॉन इनकम एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है देखो ना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कंजम्पन अपॉन इनकम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है कंजम्पन अपॉन इनकम तो सॉरी आई एम सो सॉरी सेविंग्स अपॉन इनकम तो इसके नीचे भी इनकम चाहिए इसके नीचे भी इनकम चाहिए तो पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देते हैं इनकम से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा इनकम अपॉन इनकम ये क्या बन जाएगा कंजम्पन अपॉन इनकम और ये क्या बन जाएगा सेविंग्स अपॉन इनकम तो वाई अपॉन वाई तो वन हो गया सी अपॉन वाई प्लस तो इससे आपकी इक्वेशन क्या बनी सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वन सी अपॉन वाई क्या होता है कुछ और नहीं बल्कि एपीसी ही होता है एस अपॉन वाई क्या होता है एपीएस ही होता है तो आपका सम क्या बन गया एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू वन इसी रिलेशन से आप एक और चीज निकाल सकते हो अगर आपको एपीसी निकालना है और आपको एपीएस दे रखा है तो डायरेक्ट वन में से एपीएस को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा एपीसी सिमिलरली अगर आपको एपीसी दे रखा है और आपको एपीएस निकालना है तो वन में से एपीसी माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा एपीएस क्योंकि दोनों का सम क्या होता है वन होता है आई होप का ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ठीक है अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि APC सी प्लस एपीएस वन क्यू होता है इन दोनों का सम वन क्यू होता है बिकॉज जो इनकम होती है आप या तो उसको कंज्यूम करोगे या आप उस इनकम को सेव करोगे यही दो चीजें आप कर सकते हो तो एज इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव ठीक है तो इसलिए उन दोनों का सम क्या होता है वन होता है क्योंकि दो ही चीजें हम उसके अंदर कर सकते हैं कंजम्पन या सेविंग्स आई होप गाइस ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है अब ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ कैसे मार्जिनल का मतलब क्या होता है एडिशनल हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है चेंज इन कंजम्पन अपॉन चेंज इन इनकम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम तो इस चीज का तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी आपका क्या होता है गाइस वन होता है बट ये आया कैसे वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो हम लोगों को पता है ये चीज भी मैं आपके साथ ये वाली इक्वेशन भी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं कि चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पन प्लस चेंज इन सेविंग्स ठीक है अब आपको क्या चाहिए चेंज इन कंजम्पन के नीचे चेंज इन इनकम चाहिए और चेंज इन सेविंग्स के नीचे चेंज इन इनकम चाहिए तभी तो एमपीसी और एमपीएस बनेगा तो हम पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं चेंज इन इनकम से तो क्या हो जाएगा चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन चेंज इन कंजम्पन अपॉन चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन 
इनकम तो चेंज इन इनकम चेंज इन इनकम कैंसिल होकर वन हो गया और चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन कंजम्पन अपॉन चेंज इन इनकम क्या होता है एमपीसी ही तो होता है प्लस चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम क्या होता है एमपीएस ही तो होता है तो आपका एमपीएस प्लस एमपीसी कितना हो गया वन हो गया सेम तरीके से अगर एमपीएस दे रखा है एमपीसी निकालने तो क्या कर दोगे वन माइनस एमपीएस और अगर आपको एमपीएस निकालना है एमपीसी दे रखा है तो आप क्या कर दोगे वन में से एमपीसी को माइनस कर दोगे आई होप का ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर्मूला जो आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है तो ये आपको अगर ये सब नहीं याद रहता इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू वन एंड एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू वन ये रिलेशन आपको याद रखना ही पड़ेगा यू हैव नो अदर ऑप्शन आई होप का ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है सो अब यहीं पर मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है जो कि आपकी बुक में भी मैंशन है ठीक है तो हम इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं थोड़ा अपना कैलकुलेटिव माइंड यूज करते हैं आपको इनकम दे रखा है आपको कंजम्पन दे रखा है आपको सेविंग्स निकालनी है तो देखो इनकम क्या होता है कंजम्पन प्लस सेविंग्स इनकम दे रखा है कंजम्पन दे रखा है सेविंग्स निकालने तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसी फॉर्मूले से सब कुछ बन रहा है याद रखना इसी फॉर्मूले से आपका एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस बन रहा है इसी फॉर्मूले से एस आर सब कुछ इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला मेन बिल्कुल यू नो आई शुड से किंग फॉर्मूला है ठीक है तो अब आपको सेविंग्स निकालो तो क्या कर दोगे इनकम में से कंजम्पन को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका सेविंग्स आ जाएगा तो वही चीज हम यहां पर करेंगे इनकम में से कंजम्पन को माइनस जीरो माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी हंड्रेड माइनस वन जीरो वन वन जीरो दैट इज माइनस टेन टू हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड जीरो थ्री हंड्रेड माइनस टू नाइनटी विल गिव यू टेन फोर एटी माइनस थ्री एट फोर हंड्रेड माइनस थ्री एटी विल गिव यू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस फोर सेवेंटी विल गिव यू थर्टी एंड सिक्स हंड्रेड माइनस फाइव सिक्सटी विल गिव यू फोर्टी इतनी बात क्लियर है अच्छा आप चेंज इन कंजम्पन के चेंज कैसे निकालते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट निकालते नहीं निकालते तो अगर हम चेंज इन कंजम्पन की बात है ट्वेंटी माइनस ऊपर तो कुछ है नहीं तो डैश हंड्रेड एंड टेन माइनस ट्वेंटी कितना हो जाएगा नाइनटी टू हंड्रेड माइनस वन जीरो टेन कितना हो जाएगा अगेन नाइनटी टू नाइनटी माइनस टू हंड्रेड अगेन नाइनटी चेक कर लो सारे नाइनटी आएंगे चेंज इन कंजम्पन क्या है आपका कॉन्स्टेंट है सिमिलरली अब आपको अगर चेंज इन सेविंग्स निकालना है तो सेकंड माइनस फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट चेंज निकालने का फॉर्मुला यही होता है इलेवंथ में भी हम थ्रू आउट यही पढ़ते हुए आए हैं तो अब चेंज इन सेविंग्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी माइनस तो ऊपर कुछ है नहीं तो डैश माइनस टेन माइनस माइनस ट्वेंटी देखो ना माइनस टेन माइनस माइनस ट्वेंटी तो माइनस टेन प्लस ट्वेंटी आपका आंसर क्या आ जाएगा टेन जीरो माइनस माइनस टेन दो माइनस प्लस हो गया तो टेन टेन माइनस जीरो टेन ट्वेंटी माइनस टेन टेन थर्टी माइनस ट्वेंटी टेन फोर्टी माइनस थर्टी टेन इतनी बात सबको क्लियर है अब हमारा एपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कंजम्पन अपॉन इनकम ये भी आपका सी ये आपका वाई तो ट्वेंटी अपॉन जीरो दैट इज ऑलवेज अ डैश मतलब नॉट डिफाइंड हंड्रेड एंड टेन अपॉन हंड्रेड कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वन पॉइंट वन जीरो टू हंड्रेड अपॉन टू हंड्रेड वन हो जाएगा टू नाइनटी अपॉन थ्री हंड्रेड कितना आ जाएगा कुछ कुछ आएगा ये जीरो पॉइंट नाइन सेवन थ्री एट्टी अपॉन फोर हंड्रेड आपका कितना आ जाएगा ये कुछ कुछ आएगा आपका जीरो पॉइंट नाइन फाइव और फाइव फोर सेवेंटी अपॉन फाइव हंड्रेड कितना आएगा आपका कुछ कुछ जीरो पॉइंट नाइन फोर एंड फाइव सिक्सटी अपॉन सिक्स हंड्रेड आपका आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन थ्री सिमिलरली आप एपीएस निकालोगे एपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सेविंग्स अपॉन इनकम आप चाहो तो सेविंग्स अपॉन इनकम भी कर सकते हो या फिर अभी अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा है अगर हमें एपीसी दे रखा है और हमें एपीएस निकाल दो वन में से डायरेक्ट माइनस करो ना फर्स्ट वाला तो डैश ही आएगा अब वन में से आप माइनस करोगे क्या वन में से माइनस करेंगे वन पॉइंट वन जीरो तो ये क्या आएगा आपका नेगेटिव जीरो पॉइंट वन जीरो वन में से वन यहां पर गया तो क्या बन गया आपका जीरो वन में से जीरो पॉइंट सेवन थ्री गया तो क्या बन जाएगा आपका जीरो पॉइंट जीरो थ्री वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन फाइव विल गिव यू जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन फोर विल गिव यू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एंड वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन थ्री विल गिव यू जीरो पॉइंट जीरो सेवन चाहते तो एस अपॉन वाई भी कर सकते थे वो भी गिवन था पर जब हमें एपीसी दे रखा है डिवाइड क्यों करें प्लस माइनस इज अ मोर इजी इजी चॉइस राइट अब आपको एमपीसी निकालना है एमपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था चेंज इन कंजम्पन अपॉन चेंज इन इनकम ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए तो चेंज इन कंजम्पन अपॉन चेंज इन इनकम पर चेंज इन इनकम तो हमने यहां पर निकाला ही नहीं है तो चेंज इन इनकम का एक यहां पर आपका वो बनना चाहिए था तभी क्योंकि हम इस
चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम अगेन तो चेंज इन इनकम आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा चेंज इन इनकम निकाल दू तो ये हंड्रेड माइनस जीरो हंड्रेड सब में आपका चेंज इन इनकम हंड्रेड हंड्रेड आएगा आप इस साइड भी इसका एक कॉलम बना सकते हो अब चेंज इन कंजम्पन अपॉन चेंज इन इनकम तो डैश डैश तो फर्स्ट तो डैश ही आएगा ठीक है नाइनटी अपॉन हंड्रेड जीरो पॉइंट नाइन जीरो देखो सारा नाइनटी है सारा अपॉन हंड्रेड अब सब में क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन जीरो ये इसका ये इसका ये इसका यहाँ पर जीरो पॉइंट नाइन जीरो जीरो पॉइंट नाइन जीरो जीरो पॉइंट नाइन जीरो एंड जीरो पॉइंट नाइन जीरो अब जब आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गया तो हम इजिली मार्ज प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते दोनों तरीके से कर सकते हैं तो चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम कर दो तब भी आंसर आ जाएगा फिर वन में से सबको माइनस कर दो वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन जीरो पहले तो डैश क्या आ जाएगा आपका जीरो पॉइंट वन जीरो तो अगेन यहाँ पर एक दो तीन चार फाइव टाइम्स क्योंकि सब सेम है वन टू थ्री फोर फाइव एंड दिस इज योर रिक्वायर आंसर क्योंकि पूरा कांस्टेंट था ना यार जीरो पॉइंट नाइन जीरो था हर जगह वन में से माइनस करेंगे तो जीरो पॉइंट वन जीरो ही तो आएगा सो so, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आई होप गाइस ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है उसके बाद अब मैं बहुत बहुत जितने बहुत लगा सकते हो लगा लो एक बहुत इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करने वाली रिगार्डिंग एपीसी एपीएस एम पी एंड एम ठीक है तो अब हम इसमें बात करेंगे कि क्या आपकी एपीसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या आपकी एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या आपकी एमपीसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या आपकी एमपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है मतलब क्या इनकी ये वैल्यूज हो सकते हैं हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या नेगेटिव हो सकता है कभी भी नहीं हो सकता इसका रीजन क्या है क्योंकि देर इज ऑलवेज सम अटोनमस कंजम्पन बेसिक जिंदा रहने के लिए बंदा कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा ही करेगा दैट इज अटोनमस कंजम्पन इसलिए आपका एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता ठीक है उसके बाद क्या आपका ईपीएस जीरो हो सकता है यस yes, हम यहाँ पे सेविंग्स की बात कर रहे हैं ये जीरो हो सकता है कब वेन योर जीरो आई मीन जीरो टू से नेगेटिव ये हो सकता है वेन योर कंजम्पन इज ग्रेटर देन योर इनकम जब आपकी कंजम्पन आपकी इनकम से ज्यादा होगी तब आपका सेविंग्स तो कुछ हुआ नहीं तो वो नेगेटिव चला जाता है क्या आपका मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जीरो हो सकता है नो no. कभी भी हमारा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जीरो नहीं हो सकता एज चेंज इन सेविंग्स कैन क्योंकि ये कभी जीरो नहीं हो सकता क्यों इसका रीजन क्या है क्योंकि चेंज इन सेविंग्स जो आपकी चेंज इन सेविंग्स है वो कभी भी चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती बात को समझो मैं क्या बोल रही हूँ क्या आपकी सेविंग्स आपकी इनकम से ज्यादा हो सकती है नहीं हो सकती तो कुछ पोर्शन तो आप कंज्यूम करोगे ना सो दैट्स वाई आपका एमपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्या आपका एमपीएस नेगेटिव हो सकता है अगेन आपका एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्यों क्योंकि आपका वन सेकेंड गाइज यहां पर आएगा चेंज इन कंजम्पन ठीक है क्योंकि क्योंकि हम एमपीसी की बात कर रहे हैं एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा चेंज इन कंजम्पन अपॉन चेंज इन इनकम क्योंकि हमारा चेंज इन कंजम्पन कभी भी चेंज इन इनकम जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही तो कंजम्पन बढ़ेगा ज्यादा नहीं हो सकता इसलिए वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता सिमिलरली एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम क्योंकि आपकी जो सेविंग्स है चेंज इन सेविंग्स है वो कभी भी आपके चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता दैट्स वाई और एमपीसी कैन नेवर भी नेगेटिव आई होप का ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है उसके बाद आपका आता है एपीसी क्या आपका जीरो हो सकता है कभी नहीं हो सकता अगेन क्यों क्योंकि देर इज ऑलवेज सम अटोनमस कंजम्पन क्या आपका एपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है एपीएस मतलब सॉरी क्या आपका एपीएस कभी भी जीरो हो सकता है हो सकता है कब याद करो जब हमने ये डायग्राम बनाया था है ना इस पॉइंट पे तो सारा नेगेटिव है इस पॉइंट पे क्या है आपका एपीएस जीरो ही तो है और ये कौन सा पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट है जब आपका कंजम्पन इज इक्वल्स टू इनकम मतलब जितनी इनकम थी उतना का उतना आपने क्या कर लिया कंज्यूम कर लिया क्या आपका एमपीसी कभी भी जीरो हो सकता है एमपीसी आपका जीरो बिल्कुल हो सकता है कब हो सकता है हमारा एमपीसी जीरो देखो ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब आपका जो एडिशनल कंजम्पन है 
वो जीरो कब हो सकता है वो जीरो तब हो सकता है जब आपकी जो भी सेविंग्स है मतलब जितनी आपकी चेंज इन इनकम थी सारी की सारी आपने क्या कर दी सेव कर दी जब आप सारी सेव कर दोगे तो आपका चेंज इन कंजम्पन जीरो ही तो आएगा और जब ये न्यूमिनेटर जीरो हो जाएगा तो एमपीसी भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सिमिलरली एम भी आपका जीरो हो सकता है कब आपकी जो आपकी जितनी भी एडिशनल इनकम थी सारी की सारी आपने कंज्यूम कर ली तो आपकी सेविंग्स क्या हो बची जीरो बची जब आपकी सेविंग जीरो बचेगी तो अगेन न्यूमिनेटर जीरो तो एम क्या हो गया जीरो आई होप गाइज ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है उसके बाद कब आपका एपीसी वन हो सकता है हमारा एपीसी बिल्कुल वन हो सकता है कब सिंपल सी बात है व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम तब आपका एपीसी वन होगा क्या आपकी सेविंग्स वन हो सकती है नो सेविंग्स कैन नेवर बी इक्वल टू वन बिकॉज सेविंग्स आपकी कभी भी इनकम की इक्वल नहीं हो सकती कुछ ना कुछ पोर्शन तो आप कंज्यूम करोगे ही करोगे आपका एमपीसी वन हो सकता है यस हमने पढ़ा था हमारा एमपीसी भी वन हो सकता है यस हम लोगों ने पढ़ा था अब हमारा एमपीसी वन कब होगा मतलब जितनी आपकी चेंज इन इनकम है उतने का उतना आपने कंज्यूम कर लिया तब आपका एमपीसी क्या हो जाएगा वन हो जाएगा सिमिलरली आपका एमपीएस भी वन हो सकता है जितनी आपकी इनकम है उतना ही उतने सेव कर लिया मतलब इसमें हमने एडिशनल कंजम्पन कुछ नहीं करा तब आपका एमपीसी क्या हो सकता है वन हो सकता है क्या आपका एपीसी वन से ज्यादा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कब जब आपका कंजम्पन आपकी इनकम से ज्यादा होगा ठीक है कब आपका एपीसी वन हो सकता वन से ज्यादा हो सकता है नो कभी भी आपका सेविंग्स आपकी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती इसलिए आपका एपीएस वन से ज्यादा नहीं हो सकता ठीक है क्या आपका एमपीएस वन से ज्यादा हो सकता है नो बिकॉज आपका जितना भी चेंज इन कंजम्पन है वो आपका चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता इनकम ज्यादा कैसे कंज्यूम करोगे सिमिलरली जो एडिशनल एम सेविंग जितनी भी इनकम होगी सारी की सारी आपकी सेविंग्स उससे ज्यादा नहीं हो सकती इसलिए वो भी वन से ज्यादा नहीं हो सकता आई होप का ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग न्यूमेरिकल और इससे नेक्स्ट वीडियो में तो मैं हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली दैट इज कंजम्पन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन और उसका डायग्राम वो अगेन अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी देन वी आर लेफ्ट विद इन्वेस्टमेंट फंक्शन डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बस दो एक क्लास का और दो से दो से तीन वीडियो का और समझ लो ये चैप्टर क्योंकि एक वीडियो तो मैं पूरी न्यूमेरिकल से बनाऊंगी so i hope this video na aapko help kara hoga if you like my video please like it share with your friends and subscribe channel classes agar abhi tak nahi kara hai to i will see you in my next video till then happy learning